ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா என்ன அது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாமே சாப்டர் வைஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த விதத்தில் நாம் ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்கில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல்களெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நாம் ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்னா என்ன அப்படிங்கிற அடிப்படை விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஈக்குவிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க்கு நான் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் கிளிக் பண்ணி சாரி அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வருவோம் ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்கை பற்றி நம்ம சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலை பற்றி பேசியிருக்கிற பல விஷயங்களில் இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஃப்யூச்சர்ஸில் என்ன ரேட்டு போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணி நாம் அதை வந்து நம்ம அக்யூஃபை பண்ணுறது தான் ஃப்யூச்சர்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்வேர்ட் மார்க்கெட் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நாளைக்கு அந்த பொருள் நம்ம கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரேட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ஃபார்வேர்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பொருள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு வி அறுவடை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அறுவடைக்கு முன்னாடியே அந்த நெல்லை வந்து மில் காரங்க வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மில்ல அவங்க அரைச்சி அரிசியாக விற்பாங்க ஸோ அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன விலை இருக்கோ அந்த ஆறு மாதமும் ஒரு வருஷம் கழிச்சோ அது என்ன விலை இருக்கோ அந்த விலையில் ஒரு கமிஷன் பேஸ்டு கூட அவங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணிப்பாங்க இது எல்லாமே பல காலங்களாக நடந்துட்டு இருந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஃபார்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ஸ்டில் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கு பல விஷயங்கள்ல இப்ப நம்மக்குள்ள வந்தோம்னா இப்ப கோல்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேனுஃபேக்சர் பண்றவரும் இம்போர்ட் பண்றவங்களும் அந்த கோல்டோட தேவையை பொறுத்து அந்த கோல்டோட விலையை ப்ரிடிக் பண்ணி இம்போர்ட் பண்றவர் மேனுஃபேக்சர் பண்றவரோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அவங்க தன்னுடையதாக்கி அந்த ப்ரைஸ் வரும்போது அவங்க அந்த பொருளை கொடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் ப்ராசஸ் பிரகாரம் அந்த விலை ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி இம்போர்ட் பண்ணுறவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க கிட்ட இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ரேட்டில் வாங்கிப்பாங்க சப்போஸ் அந்த விலை இறங்கிடுச்சு ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான அந்த ரிஸ்கையும் அவங்க மீட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது கண்டினியூவாக பல விஷயங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நாம இப்போ நம்ம லைவ் மார்க்கெட்ல பார்த்தோம்னா ஈக்விட்டிஸ் ட்ரேடிங்ல நம்ம இந்த விஷயத்த கவனிச்சோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ நமக்கு எக்கனாமி நல்லா இருக்குன்னு தெரியும் சில டேட்டாஸ் பொருளாதார சூழ்நிலைகள் ஸோ நேற்று கூட நம்ம பார்த்துருந்தோம் நம்மளுடைய இன்ஃப்ளேஷன் வட்டி விகித ப்ரைசஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அது பெஸ்ட்டாக இருக்கு எக்கனாமிக்கலாக க்ரோத் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம நிஃப்டி ஏறும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ நிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற பங்குகளை வந்து ஒவ்வொரு பங்குகள் உள்ள நியூஸ் வந்து அந்த பங்குகளுடைய நிலைகளை நகர்த்தலாம் அதே நம்ம வந்து எக்கனாமியே நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கும் போது அதை சார்ந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற நிஃப்டி பிப்டியே நம்ம பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் இண்டெக்ஸில் நம்ம பை பண்ணுறோம் செல் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபியூச்சர் இண்டெக்ஸில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற நிஃப்டியவே நம்ம அதுக்கு உண்டான மார்ஜினை பே பண்ணி அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஸோ மூணு மாதம் கான்ட்ராக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்போ நமக்கு எந்த ரேஞ்சில் அந்த ப்ரைஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக் பண்ணி அந்த ஸ்டா அந்த இண்டெக்ஸை வந்து இண்டெக்ஸையோ இல்லை அந்த பங்கையோ நம்ம வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நமக்கு இப்போ பேங்க் நிஃப்டி தெரியுது இன்னைக்கு காலையில் கூட நம்ம ஒரு நியூஸ் படித்தோம் ஆர்பிஐ வந்து இத்தனை கோடி வந்து அவங்க அக்யூஃபை பண்ண போறாங்க அப்படிங்கும் போது அது பேங்க் செக்டருக்கு பாசிட்டிவான நியூஸா இருக்கும் போது அப்ப நம்ம பேங்க் செக்டர்ல ஒவ்வொரு பேங்க்லயும்
கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செக்டார் வைஸில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற பேங்க் செக்டர் செக்டர்க்குள்ளே நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாக் வாட்சில் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு என்னென்ன பங்குகள் பேங்க் செக்டாரில் இருக்குது பிஎன்பி பேங்க் எஸ் பேங்க் இண்டஸ்டன் பேங்க் ஐசிசிஐ பேங்க் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் ஃபெடரல் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஆர்பிஎல் பேங்க் கோட்டாக் பேங்க் ஸோ இந்த பங்குகள் பேங்க் செக்டாருக்கே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியான நியூஸ் வரும்போது அப்போ நம்ம இண்டைசஸில் அந்த பேங்கையே நம் பேங்க் செக்டாரையே நம்ம பை பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக பேங்க் நியூஸ் பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பங்குகளில் சில பங்குகளோட பாசிட்டிவிட்டி நியூஸ் அந்த செக்டரை நகர்த்தி கொண்டு போகும்போது அதில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு வரும் சப்போஸ் நியூஸ் இஸ் நெகட்டிவாக போகும்போது அந்த நிலைகள் மாறும்போதும் ஃபண்டமெண்டல் வந்து அந்த இடத்துல கிஃபை ஆகும்போது அதில் உள்ள ரிஸ்கையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரேடிங்கை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகலாம் ஸோ இதுதான் ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்கில் நம்ம அடிப்படையாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு பொருள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்குற இடத்துல அந்த பொருளோட விலை ஐநூறுரூபா அப்படிங்கும் போது அந்த பொருளை நம்ம ஐநூறுரூபா கொடுத்து வாங்குறோம் எதுக்கு வாங்குறோம் அந்த பொருள் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல விலை ஏறும் அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியுது நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கான காரண காரணிகள் நமக்கு கரெக்டா தெரியும் போது அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த தொழில சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றோம் அந்த மாதிரி தான் ஃபியூச்சர்ஸ்ல நமக்கு ப்ரைஸ் கன்ஃபர்மேஷன் கிடை ப்ரிடிக் நம்ம கரெக்டா பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப இந்த ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ல நம்ம ட்ரேடிங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகலாம் இதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டோட அடிப்படை அதோட நோக்கங்கள் என்ன அதில் உள்ள ரிஸ்க் என்ன அப்படிங்கிறது ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லிக்விடிட்டி ரிஸ்க் இருக்கும் டிஃபால்ட் ரிஸ்க் இருக்கும் ரெகுலேட்டரி ரிஸ்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ரிஜிடிட்டி ரிஸ்க் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நுணுக்கங்களை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்லேயும் நம்மளால் வந்து நம்ம ட்ரேடிங்கை கொண்டு போக முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்து இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக மற்றவங்களும் பெனிஃபிட் அடைவாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்கை பற்றி சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட வியூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் சொல்லலாம் ஸோ அது எனக்கும் சரி மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களையும் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ சோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே